Hola a todos, bienvenidos a una nueva certificación de Quinio Latinoamérica. Espero estén muy bien, espero que hayan llegado con todas las ganas de estudiar, ver mucho material nuevo. Eh, veo por la encuesta que muchos vienen de la última certificación, que pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube sobre diseño instruccional 101. La pasamos muy bien, ya tenemos muchísimos certificados, así que esperamos que sigan subiendo y compartiendo sus, sus nuevas insignias en LinkedIn y en sus redes. Hoy vamos a un tema más técnico, nos vamos a centrar en las plataformas. Recuerden que ya tuvimos una introducción a la certificación en plataformas, donde vimos la terminología y todo lo básico que tienen que saber en sí. Pero bueno, muchos se encuentran, nos encontramos en el, la encrucijada de elegir una nueva LMS, mejorar la LMS que tenemos, y es como un mundo en sí mismo. Así que tenemos tres sesiones como las certificaciones anteriores, 12, 19 y 26 de agosto. Para que sea más fácil, pueden reservar todos sus futuros miércoles, o por lo menos los próximos tres, en este mismo horario, y vamos a dividir todo el contenido en esas tres sesiones. Hoy los speakers van a ser Rodrigo Bolaños, nuestro CEO, que ya lo conocen. Ya no voy a hablar más sobre la competencia de LinkedIn para los que nos, nos siguen, y tampoco voy a tener que revelar los resultados. Gabriel, nuestro Solutions Consultant en México, y Andrea, nuestra Solutions Consultant en el resto de Latinoamérica. Quiero probar el audio de los chicos, Rodri, Hola, André, Martín. Gabo, Hola si a todos. escuchan. Por lo menos se escuchan a mí. Lo de la competencia es mentira. Perfecto, eh. Rodri. Hola, Martín. La competencia <risa> es, es, es un tema polémico, es un tema polémico. Pero, Voy pero a la competencia la entusiasma sí. también, ¿eh? Perdón, ahí acabo de preguntar en el chat desde dónde nos sintonizan, nada más para, para ver de, desde dónde nos están escuchando, viendo. Chile, México, Competencia aparte, recuerden que pueden contactarse. Perú, México de nuevo, Perú, Argentina, Venezuela, vamos Venezuela. Venezuela. Aquí tenemos a Tiva representando Colombia, bien, desde Rumania. Súper, súper. Vamos. Wow, Lima, Perú. A ver quién da más, a ver quién sigue. Rep... Costa Rica, te vamos a ver uno, de, Perú. Uno, uno distinto ahí. Pura Costa vida, Rica. bien. Perú, Argentina, pura vida, sí. Desde Chile, Alemania, bien. Estamos cruzando el charco para Alemania. Alemania, tarde ya, Alemania, pero bien. Venezuela, otra vez. Genial, ahí Martín les está tirando nuestros perfiles de LinkedIn, si quieren conectar. Eh, México. Llenamos de preguntas. Muy bien. Otra vez Venezuela. Genial, estamos prácticamente representados de toda la región. De André. El perfil de Andrea. Ahora sí, habrá introducción del, de la certificación. Van a ser tres sesiones donde vamos a ver, como bien dice el título, cómo elegir o cómo seleccionar una LMS. Eh, y obviamente la, la insignia de LMS Explorer que todos tienen que tener en, en sus redes de LinkedIn. Sí, un poco para abordar un, poqu un poco más, eh, lo que queremos compartir es un poco cuál es el approach de Kinio en cuanto a selección de tecnologías. Vamos a focalizarnos mucho en LMS, que es una tecnología básica de aprendizaje. Pero la verdad es que esto se puede aplicar a muchos tipos de aplicaciones también. ¿no? El, el, la, la metodología que le vamos a compartir. Nuestra idea también es enfocarnos más a si estás buscando una LMS o una nueva LMS para sustituir la que ya tenés. O también cómo poner en valor tu LMS. Si ya tenés una LMS que es muy rica en cuanto a funcionalidades, Quizás lo que hace falta es hacer un poco de trabajo con, con otras audiencias importantísimas y unos procesos que vamos a ver para poder eh, responder a las necesidades de negocio, ¿no? que es lo que más nos interesa eh, en Quinio. Así que por ahí vamos a ir hoy. Eh, hoy y las siguientes dos sesiones. Así que más o menos yo me quedo acá esperando, Martín, a que me digas para arrancar. Cuando quieras, Rodri, si les recuerdo, en la pestaña de Handouts van a encontrar en breve la presentación para que la tengan ya a mano o si la quieren seguir en otro dispositivo, etcétera, para cuando la necesiten. 
Pero cuando quieras, Rodri, pueden arrancar. Buenísimo, entonces comenzamos. Vamos a hacer eso. Van a haber tres sesiones. Eh, van a recibir, después de cada sesión, la grabación de la sesión. Al final de las tres sesiones, van a recibir un correo con el acceso a la plataforma para poder certificarse. Y dentro de la plataforma van a encontrar también las tres sesiones. ¿no? Así que ahí van a poder encontrar, las, para poder repasar o verlas de nuevo, todas resumidas en un solo lugar. Y luego van a encontrar una evaluación muy simple de preguntas de multiple choice o verdadero y falso eh, para que respondan y puedan certificarse. Si sí, es un poco la, la, la idea eh, para que lo tengan claro durante este proceso que vamos a seguir durante tres fechas. Es un, es un campeonato de tres fechas. Así que, bueno, vamos a, va, vamos a arrancar. ¿Cómo elegir tu LMS? ¿No? Una LMS obviamente es una Learning Management System para los que están arrancando en este mundo. Eh, me gusta ut utilizar a, a mí la terminología como que es una Learning Technology Platform, digámosle, porque al final hay muchos tipos de, de tecnologías que nos pueden ayudar para, la, para crear el ecosistema de aprendizaje que queremos crear. La LMS es, muy, es una solución muy robusta. Obviamente es una, es, un, es una decisión muy importante en cualquier empresa, en cualquier institución, porque es una inversión bastante significativa en cuanto a, no solo obviamente el costo de la herramienta, sino tiempo de implementación, recursos, o sea, tiempo de ustedes, tiempo de, de personas dentro de la organización, que no hay que tomárselo a la ligera. Entonces, es algo que no se puede tomar así nomás. Eh, va a tomar tiempo, obviamente, cualquier implementación de cualquier sistema, eh, tiene estas características, ¿no? Y en la medida en que le dediquemos el, 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 el tiempo necesario con las personas clave, es que este proyecto que ustedes acometan eh, llegue a un final feliz, ¿no? Como al final feliz después de la, de, de la historia del cuento. Pero sí, requiere... De la, sí, gracias. No, no, iba, iba a agregar algo que, digamos, muchos de nosotros, digamos, cuál es el camino común, de, digamos, donde uno aparece esta primera idea y una necesidad, y aparece una primera idea, y, digamos, obviamente, sí, para estar en una organización no, no se hace en el aire, ni en el vacío, ni con una persona. Aunque uno sea el dueño de esa organización, digamos, también la decisión de tener, de implementar una LMS o de mejorar la que tiene, también va a involucrar un montón de personas. Entonces, necesariamente tiene que ser pensado como... Tal cual. Y quizás uno de los errores más comunes que se cometen en la implementación de este tipo de sistemas es como conectar rápidamente la necesidad con la solución y creer que solamente porque existe ese puente, lanzar algo sin nada de mayor información o involucramiento de otras personas y termina siendo un sistema que nadie se involucra, nadie lo usa y termina siendo una pérdida de dinero y de tiempo muy grande. Entonces, un poco lo que tratamos de centrarnos nosotros desde Quinio es, bueno, vamos a seguir un proceso que le vamos a dar la relevancia a ese sistema, tanto en nivel de funcionalidades como de estudio del usuario y de los objetivos de negocio. Entonces, un poco nuestra misión como socios de cualquier empresa y la de ustedes también, tiene que hacer que eh, la solución que se implementa traiga un escenario mejor que el actual. O sea, no, no podemos terminar con un escenario peor que, la, que el anterior, en donde hay un sistema que no lo usa nadie, <risa> gastamos tanta plata, gastamos tanto tiempo, nos desgastamos con un montón de gerentes y directores porque no funcionan las cosas. Entonces, estamos tratando de evitar que, que lleguemos a ese punto tan incómodo, ¿no? Así que, no sé, Gabo, ¿tenés algo, algo que, que, que aclarar claro. antes de, de continuar? Sí, vean, eh, ahora eh, con la relevancia que comentas, poder identificar que cómo ha cambiado la necesidad de estas soluciones en nuestro tiempo, la relevancia que ha pasado de un, de un nice to have de las organizaciones al, al incluir tecnología en sus procesos de aprendizaje y pues en este momento al convertirse en un must have, en, en donde pues ahora con este tema de la pandemia que nos aqueja a todos, pues eh, las organizaciones 
necesitan este tipo de soluciones. Entonces, eh, creo que eh, les va a ayudar muchísimo a todos nuestros participantes tener estos tips eh, para poder eh, identificar dos escenarios específicos. Quien apenas tendrá que implementar una plataforma de cero, de nuevo, o quien, como bien comentas, ya tuvo una experiencia previa y no fue tan satisfactoria. Seguramente estos, estos tips les brindarán esas pautas para identificar qué, qué pasó, por qué no enganchamos a nuestros colaboradores, por qué no se enamoraron. Entonces, pues, eh, creo que les va a ser de bastante relevancia. Escuchando ahora, a ver si tiene un delay, eh, con la mayor honestidad, o sea, utilicen este, este proceso que les vamos a mostrar durante estas sesiones para como ver si la plataforma que, actual tienen, que tienen actualmente, si es que tienen una, ya puede ayudarles con esto. Puede ser que sí, y lo que necesiten es seguir este proceso para que tengan muchísimo más eh, a, eh, adoptación, digamos, durante la, dentro de la organización. Así que, cuando ustedes arrancan un proceso como este, obviamente los líderes de, de la organización van, les van a preguntar un montón de cosas, van a hacer un montón de preguntas eh, acerca del, del futuro. Y esas eh, respuestas, pero estas preguntas, perdón, probablemente van a ser eh, qué recursos se necesitan para implementar esto. Eh, ¿Cuáles van a ser los procesos para mantener esta solución? ¿Cuáles van a ser los beneficios y las eficiencias que va a traer a la empresa? ¿No? ¿Y cómo vamos a evaluar esto en términos económicos? ¿No? Esas son cuatro preguntas súper importantes, súper importantes, que son parte y no, y no todo de lo que tienen que evaluar ustedes. O sea, vamos a, vamos a darle durante estas sesiones un poquito de, de información extra acerca de qué hacer para poder tener éxito en esto. ¿no? O sea que esta lista de preguntas son importantes, son tan importantes como las que no están en esta lista. Que muchas veces cuando contestamos a estas preguntas directamente nos estamos quedando en la superficie. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es darles un poquito de ideas de cómo meterse un poquito más adentro, cómo darle, da, darle doble clic para que esto de verdad se enraíce súper bien y sea un proyecto que sea muy robusto. Así que, bueno, entonces vamos a lo, las cosas que no están incluidas en este inventario. Pues una de las ideas principales que les queremos transmitir es que no todo tiene que ver con funcionalidades tecnológicas. Eso es, tienen que clavárselo en la cabeza. O sea, no se dejen llevar por los juegos artificiales, ni por lo que se le llama también en inglés el eye candy, es como los, lo que es lindo para el ojo, ¿no? Sino que tienen que ir un poquito más adentro a ver cuáles son las necesidades de negocio, las necesidades de los usuarios, que es una cosa que a nosotros nos, nos caracteriza mucho por adentrarnos bastante. Entonces, eh, totalmente de acuerdo que la tecnología, las funcionalidades y todos los features que tenga son importantes para el proceso de decisiones. Pero las mejores tecnologías y las más grandes innovaciones que existan, solitas, no van a traer ningún cambio sostenible en ninguna organización, en ninguna empresa. Claro. O sea, eso tienen que tener ustedes súper, súper claro. Sí, 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 eh, totalmente de acuerdo. Eh, la diversidad que existe en el tema del aprendizaje. Imagínate que para una organización, un future o una característica es sumamente importante, pero para otra industria tal vez no lo es tan relevante, ¿no? Entonces, ahí lo interesante de, eh, de lo que estás comentando, Rodri. Sí, un, agregaría una cosita más también de, de, digamos, la experiencia particular donde uno conversa con un montón de, de personas que están haciendo matriz, de, con, matriz comparativas entre plataformas y, y se convierte por ahí en una, una carrera frenética para estos perfiles que tienen que hacer eh, este tipo de análisis sobre sí. si tiene, si no tiene, ¿viste? uno arma este cuadro de, de doble entrada donde sí. pone el nombre de la funcionalidad y va a sí, tildes, exactamente, okay. tildes si tiene o si tiene, pero esto, como, como decimos nosotros, ¿no? eh, es fijarse también en las funcionalidades y muchas veces decir, bueno, ¿para qué lo necesitas? ¿no? Digamos, ¿para, no. ¿para qué? Entonces, es sí. una gran pregunta que hay que, que hay que hacerse. Sí, tal cual. Es, es, una, es una, un, un, 
un ejemplo muy, muy claro de la, de la experiencia. De, me, me lo contó un amigo, ¿no? <risa> eh, de, de, ese, de ese mundo, eh, en donde sí, o sea, donde uno dice, no, vamos a adquirir esta plataforma o esta tecnología porque me brinda 57 features y la otra me brinda 40, ¿no? Entonces, pero quizás no tienen nada que ver con respecto a lo que a la audiencia está en este momento, donde lo que tenemos que tener en cuenta más bien es la flexibilidad de la herramienta para poder irse adaptando a las necesidades del negocio en un tiempo. Y, y nos estamos yendo por las lucecitas, ¿no? Por los espejitos de colores, como dicen. Bueno, pero bien, eh, las, la selección de una plataforma de capacitación tiene que estar enraizada en las necesidades del negocio. Y por esta razón, o sea, nosotros... Eh, nos abocamos, digamos, a, un, a, un, a, un, a una aproximación más lo que se llama Human Center, ¿no? que es el, el, el Design Thinking. Pero más que eso, quizás es, nosotros lo que hacemos es un Stakeholder Center Approach. O sea, esto va a estar centrado en lo que necesitan los Stakeholders en la organización. O sea, los grupos de interés que son los que tienen que responder a todas esas preguntas. Entonces, nosotros tenemos tres grandes stakeholders. Perdón, estoy tan animoso con las cosas que estoy diciendo que me estoy <risa> olvidando de pasar las slides. Entonces, eh, un poco vamos a arrancar acá con cuáles son esos stakeholders, cuáles son esos grupos importantes de interés en la organización. Freno acá, paréntesis, recuerden. Sitúense en el caso de que cada quien de ustedes está o tengo que adquirir una nueva LMS porque no tenemos, tenemos que cambiar la actual porque no estamos satisfechos, o tengo una que tiene, tiene muchas posibilidades, pero necesito eh, involucrar de alguna forma más eficiente a la organización, ¿no? Nada más hago, cierro paréntesis y continúo. Entonces, eh, primer grupo importante, tenemos los líderes de la organización. O sea, la razón por la cual estamos invirtiendo en aprendizaje, en entrenamiento y capacitación es para involucrar, para empoderar y para elevar a las personas ¿no? dentro, de, dentro de nuestra empresa. Pero lo que esto significa dentro de la empresa puede variar un montón. O sea, para, dependiendo de cuáles sean los líderes de negocio y con su tema van a ser distintos. ¿no? Así que tenemos que tratar de involucrarnos con los principales líderes funcionales en la organización. Porque ellos nos van a setear cuáles son las métricas contra las que nos vamos a medir durante y después del proceso. Sí, Ese fue sí, un sí, primer claro. grupo, ¿no? Acá, sí, bueno, una cosa que más. agregaría, eh, Rodri, sí. nomás, también es esto, digamos, de, de, esto tiene que ver mucho con, con nada, las personas con las que tengamos contacto, más también hay una realidad, o sea, todos tenemos la percepción, pertenecemos a organizaciones donde tal vez un líder tiene, digamos, por su área o por su expertise, trayectoria, equipo, tiene una visión de, de cómo tienen que ser las cosas o de, de cómo ve que la LMS puede ayudar a sus procesos y vamos a hablar con otro líder y va a tener otra. Eh, y otro líder y va a tener absolutamente otra. O sea, y lo que pasa es que o sea, es muy interesante esto de involucrar a muchos, porque el peligro que se corre de involucrarlo solo a uno o estar con uno es que o sea, uno puede llegar a tener una implementación, pero si uno no, no involucró a estas visiones, ¿no? que son parte, de, que hacen el todo de la organización, después el, el, la, la brecha, digamos, eh, tu, tu proyecto, por más de que haya correspondido a una visión, va a ser percibido como, como un fracaso para otros. Entonces, Tal realmente cual. es eso, es, es como el director de orquesta, no hay que escuchar a un solo instrumento, sino a todos. A todos, exacto. Genial. Entonces, primer grupo, para que se les quede muy grabado, es los líderes de la organización. ¿no? Segundo grupo importante, los administradores y los instructores. O sea, esto es lo que le llamamos los superusuarios, son los super users. Entonces, los superusuarios del sistema... Eh, tenemos que asegurarnos que vamos a satisfacer las necesidades que estos tengan. Porque es súper determinante. Así como son súper usuarios, es súper determinante. Porque son los que van a lidiar en el día a día con la herramienta. Que, dicho sea de paso, cualquier aplicación de esta envergadura necesita tiempo de administración. O sea, no es soplar y hacer botellas. Sino que hay que dedicarle tiempo. Hay que, hay que tener una buena implementación, un buen socio que nos ayude a implementar con respecto a lo que el negocio necesita, luego después hay que darle seguimiento a eso, si no es una cosa que no, no anda solo. ¿no? 
sino que tenemos que darle nosotros mantenimiento. Entonces, satisfacer las necesidades de estos superusuarios es súper importante, valga la redundancia del super, eh, y va a determinar el fracaso o el éxito de la implementación de una herramienta como esta. Entonces, entender las necesidades de este grupo también lo que va a hacer es informar cuál va a ser el modelo operacional que va a tener después. Quiénes lo van a mantener, quiénes van a contribuir, quiénes son los dueños, etcétera, etcétera. Cuáles van a ser las responsabilidades, los procesos y cuál va a ser el governance que va a tener este, esta herramienta ya en el día a día. ¿no? Y después, otro de los grupos importantísimos que no podemos dejar de lado es el usuario final. Eh, en el contexto que vivimos, o sea, hay muchas expectativas desde los usuarios finales acerca de qué esperan ellos de una aplicación para sus vidas. ¿no? Entonces, como que la barra la tenemos puesta muy alta. Eh, ellos saben qué quieren, qué necesitan, y en la medida en que nosotros escuchemos a estas personas antes de lanzarnos a la implementación de un sistema, vamos a tener más éxito. Tenemos que aprender de ellos. Y eso es lo que es el design thinking. Es aprender de las personas que tienen el problema. Y está dividido en estos tres grupos que les mencionamos. Están los líderes de negocio, los superusuarios y los usuarios. Son los que nos van a dar de la información necesaria para poder entrarle a este problema con un, una aproximación que sea centrada en los humanos, en las personas, en la humanidad, ¿no? Y no tratar de hacer algo que después, si no nos consumimos este tiempo antes, si no tenemos la guía necesaria, vamos a terminar teniendo muchos problemas a la hora de la, no solo de la implementación, sino de la, de, de, de que la gente comience a usar esto. Así que durante este proceso lo que queremos, esto a modo de introducción, ya nos gastamos 25 minutos, eh, es, es durante estas tres sesiones lo que vamos a hacer es esto. O sea, vamos a tratar de darles eh, herramientas prácticas y guías para poder relacionarse e involucra, involucrar a estos grupos para asegurarse que están obteniendo el input necesario para, para obtener la herramienta que ustedes necesitan como institución, como empresa, como organización. Así que eh, un poco este es un resumencito hermoso que nos preparó Martín y Tío de nuestro equipo de marketing, acerca de cuáles son esos tres grupos, los resumimos, líderes de organización, usuarios finales y super usuarios. ¿no? Entonces, sobre esos tres grupos es lo que vamos, vamos a, a basar nuestra estrategia de implementación de un sistema como este. Así que vamos a seguir. No sé si tienen algo que, que acotar, Gabo, Andre. Súper bien relevante el, el tener siempre la estrategia en el centro. Eh, y, y de ahí partir a identificar a estos usuarios. Sí, no, no sé si hay preguntas eh, de, que nos quieran hacer antes de, de que avancemos. Sí. Cualquier es pregunta la, la base, ahí son ¿no? bienvenidas, ¿no? Las vamos levantando en el camino. Tenemos una, mat, un, un chatbot que está analizándolos. No, mentira. <risa> <risa> Sino que vamos leyéndolas así de, claro, de de rojo, para ver si hay alguna, alguna pregunta que, que nos ayuda a todos a, a, a brindar muchísima más riqueza, ¿no? Así que, bueno, arrancamos ahora sí con la primera sesión, ¿no? Entonces, para ir bien clarito, o sea, ahora vamos a empezar con la parte 1, que le llamamos definiendo las métricas de éxito. ¿Y cómo vamos a definir cuáles son las métricas de éxito? Estas vienen directamente del negocio. O sea, ¿Qué es lo que el negocio está esperando? Y cómo nosotros vamos a involucrar a los líderes, del negocio. Así que nos arrancamos ahí, o sea, no importa, esto lo vamos a hacer bastante, yo voy a ser bastante enfático en esto, no importa las funcionalidades de la LMS, no importa qué, qué excelente sea, o sea, no va, en, no va a traer, por osmosis, no va a traer ningún valor a la organización. Tenemos que nosotros recorrer este camino primero. Entonces, seleccionar la, la herramienta adecuada para la organización Necesita que está guiada por, las, por los objetivos de, de la empresa. Y más específicamente, por el rol que ellos esperan de la función de capacitación 
o learning, o como le llamen en cada lugar. ¿Cuál es el rol que ellos esperan de capacitación para soportar, para ayudar a los objetivos de negocio? ¿No? Eso es súper importante, porque cada quien puede tener una idea muy distinta. O sea, distintos líderes de la organización pueden tener ideas totalmente distintas de lo que el orden tiene que hacer. Entonces, por, por eso es importantísimo que a través de esta primera parte del proceso, nosotros indaguemos y no dejemos supuestos, digamos, o variables sin despejar acerca de cuáles son esas expectativas. Una de las razones eh, de, de, de alcanzar, digamos, eh, con éxito eh, la implementación de una LMS es, es, es eso, como que encontrarle la vuelta de tuerca a qué es lo que cada líder en la, en la organización eh, tiene como expectativa de la función de learning o de lo que esta herramienta puede traer. Por ejemplo, alguien de recursos humanos puede estar muy, eh, eh, perdón, vayas sería eh, muy... Sesgado. Eh, sesgado, gracias André. Muy sesgado hacia el desarrollo de skills, de, de habilidades para las necesidades futuras de la empresa. Alguien de ventas, el director de ventas, puede ser que esté más focalizado y a veces hasta miopemente focalizado en que tenemos que vender y alcanzar las, las metas de ventas. Entonces, si nosotros hacemos las decisiones de implementación de una LMS basado solamente en uno de esos puntos, puede ser que otras de las funciones se van a sentir muy frustradas. ¿Y qué pasa si nosotros nos, nos abocamos como learning a solamente escuchar a la persona de ventas? Puede ser que a futuro no tengamos una buena, un buen desarrollo de las necesidades que el, ne el negocio necesita a futuro, por estar tratando de vender ahora. Entonces, por eso es que tenemos que escuchar a toda la organización. Nosotros estamos al servicio de, de la estrategia de la organización. Y que ustedes se posicionen en ese lugar, de que esto tiene que estar alineado con la estrategia de la organización y no solamente es algo, una herramienta de soporte más de todas las que hay, eh, es lo va a posicionar, valga la redundancia, en un, un lugar mucho más estratégico. Entonces, eh, continuamos. Esto es lo que estábamos hablando recién, perdón, se me olvidó pasar los slides. Eh, eh, nuestro éxito tiene que ser el éxito de todos los líderes. Entonces, eh, es ultra crítico eh, que sepamos trabajar con ellos desde el inicio del proceso. Eh, ¿Y por qué? Porque hay tres razones que hemos eh, ubicado en nuestro trabajo con muchísimos clientes en implementaciones de LMS, que hay tres razones claves para involucrarlo. Uno es que necesitamos establecer una conexión con esos líderes que son claves, eh, que los vamos a entrevistar y vamos a obtener de ellos eh, no solamente su soporte, sino vamos a, hacer, a que, que se sientan involucrados en este proceso. No es que va a ser una aplicación más que esté cayendo ahí, sino decirles, ¿cómo te puedo ayudar a alcanzar tus metas? ¿Cómo puedo hacer que cada uno de estos interesados conformen una parte del proyecto? y que se sientan que les vamos a ayudar. Eso puede ser, es súper importante. Después vamos a ver qué formas hay de, de poder movilizar. Eh, eh, eh. Además, estas personas que están en estas posiciones claves nos pueden ayudar durante la implementación a disponibilizar recursos, tiempo, presupuestos, a, a, a que las, las personas adecuadas participen de lo, de, del relevamiento que tenemos que hacer durante, durante la implementación. O sea, es súper clave que nosotros podemos llegar a ellos. Eh, incluso, quizás algunos de ellos convertirse en champions, ¿no? en campeones, en evangelizadores del proyecto que estamos trayendo. Eh, nunca va a ser muchas personas a las que involucremos durante una implementación de un sistema como este. O sea... No, ya son, ya son muchos. Nunca son muchos. ¿Por qué? Porque todo es un, es un esfuerzo sistémico. Y en la medida en que, que lo hagamos así, y que todos sientan que van a tener un beneficio, que todos van a tener algo relevante con este proyecto, eh, va a ser más exitoso. Entonces, eh, nunca piensen, ya tengo, tengo 15 personas en este kickoff. Mejor, es, es un éxito traerlos ahí. Empatía. 
O sea, estas personas son el negocio que queremos cambiar. O sea, son el, el negocio que queremos ayudar a, a que sea mejor. Entonces, para ser exitosos, tenemos que ser capaces de ver y sentir y experimentar las cosas como ellos lo hacen. O sea, ¿cuáles son los problemas que tienen las personas de ventas? ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas de recursos humanos? Los de compliance, eh, los de operaciones. ¿Cuáles son? O sea, tenemos que aprender a ponernos en sus zapatos. Y eso, mis estimados amigos, es una habilidad que se aprende. O sea, tenemos que aprender, porque tenemos que aprender a manejar también esos lenguajes de negocio para poder situarnos nosotros como consultores enfrente de todos estos stakeholders. ¿no? Es súper importante poder hablar su idioma, sentir sus necesidades, eh, entender mucho mejor cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus problemas, y, y, y dar también de alguna forma esperanzas de que esto va a ser mejor con la, con, con la solución que vamos a traer. ¿no? Eh, conocer cuáles son las motivaciones de, de esas áreas. ¿no? O sea, eso es súper es importante, o sea, entender cómo van a sentir ese proceso de implementación. Si después de este entendimiento nosotros desarrollamos un, un contexto eh, en el que ellos sientan que sus necesidades se van a ver resueltas, vamos a obtener los recursos y el tiempo necesario de cada una de las áreas. No, es, es por favor, no puedo hacer menor énfasis en ello. O sea, eh, el equipo tiene que entender muy bien, el equipo de implementación, me refiero acá, cuáles son los problemas de, que el negocio quiere resolver y cuáles son los clientes, y, o sea, cuáles son los, los sentimientos, o sea, los, de, de los problemas, las problemáticas que estos usuarios, que estos clientes finales eh, van a tener. ¿no? Y así nosotros podemos tener todo eso muy claro durante nuestro proceso de implementación. Y criterios de éxito. Eh, lo, el éxito de nuestro proyecto va a ser el éxito de los líderes de negocio. Eso es así. O sea, pueden tatuárselo en algún lugar. El éxito que tengamos nosotros implementando una aplicación, y en este caso una aplicación que tiene que ver con aprendizaje, es el éxito que tengan estos, estos líderes de negocio. O sea, no va a ser otro. Así que tenemos que ser capaces de hacer claras conexiones entre las metas de negocio de estas personas eh, y el rol que nuestro, nuestra área de learning, digamos, de, de capacitación o, o de entrenamiento, está tratando de conseguir. ¿no? Y, y esa es la magia de esto. O sea, en la medida que ustedes puedan mapear qué, cuál es nuestro rol, qué es lo que vamos a traer y cómo lo vamos a medir contra estas eh, metas de, de estas personas que son los líderes de negocio es cuando vamos a tener un proyecto exitoso ¿no? vuelvo al punto anterior si tú vense, si ya tienen una, una herramienta implementada y que tiene muchos, muchas funcionalidades etcétera vean si hace falta revisar este proceso vean si necesitan ayuda porque quizás hace falta involucrarlos y transformar los procesos de aprendizaje que sean necesarios para poder responder mejor a lo que estamos haciendo entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero y primordial y súper importante es tenemos que relevar el input de estas personas. O sea, y el mejor método que nosotros hemos visto y el más humano, antes de mandarles una, un, ¿cómo se llama? El chiste era como un, un survey monkey, ¿no? Una, una, un formulario de, de Google, es hacer entrevistas personales si es posible, o en pequeños grupos. Es la manera de, ahora obviamente no la vamos a hacer cara a cara, porque estamos todos en medio de cuarentenas y pandemias, pero tenemos que hacerlo lo más personal posible. No podemos resolverlo esto con este grupo, ¿no? De los, sí. de los líderes de negocio, no lo podemos hacer por medio de una encuesta. Sería una falta gravísima a este, estos mandamientos que les queremos dejar hoy. Eh, así que, perdón, André, adelante. No, 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 solo quería agregar también que esto de, de por qué la entrevista personal o en pequeños grupos, ¿no? O sea, hay mucho de esto que hablábamos de, de la empatía, de la empatía, del soporte, de entender cuál es el criterio de éxito, 
que es muy difícil realmente relevarlo de, de otra manera. O sea, hay mucha información importante que se nos puede ir, que, que nos va a servir para, para la comprensión general. No sé, tal vez experiencias previas que hayan tenido con otra herramienta, con alguna aplicación, eh, digamos, también la comunicación de, de cuáles son los criterios de éxitos de esa área, porque muchas veces por ahí se da por sentado o, o nos movemos bajo, digamos, alguna asunción de otra área que tal área, el objetivo de tal área es este, te dice el área B sobre la A. Entonces, como que esta entrevista personal permite que, nada, tener un, una cuestión más cercana, poder repreguntar, poder pedir ejemplos, eh, y, y eso, digamos, realmente en este momento donde estamos eh, analiz identificando estas necesidades, eh, priorizándolas, es, eh, es información valiosísima que nos Gracias, Sandra. Hay una, una pregunta que voy a recoger. Eh, Alejandra nos pregunta... Eh, que la empresa con la que comenzó a trabajar ahora tiene como objetivo proporcionar educación técnica a gente con discapacidad, dice. Actualmente este proceso se lleva a cabo de manera presencial únicamente. ¿Cómo comenzar la búsqueda de las necesidades para la implementación de un LMS? Obviamente, primero, ¿qué es lo que está buscando el, el negocio o la, o, o la institución? ¿no? Es lo que estamos transitando en este momento. Y vas a encontrar, Alejandra, pistas importantes en las siguientes sesiones, quiero dejarlo así como en, 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 ¿cómo se llama? en suspenso, cuando nos adentremos a cuáles son las necesidades de esas personas a las que eres capacitar. O sea, ¿Qué es lo que crees que hagan o cambien su forma de hacer? Y es ahí donde vamos a poder encontrar cuáles son las funcionalidades que tenemos que buscar en una herramienta de tecnología de aprendizaje. Eh, bien, vamos, continuamos. Entonces, importantísimo... Súper recomendable y aconsejable. Entrevistas personales son pequeños grupos. Eh, eso va a poder hacer un montón de repreguntas, de, de poder eh, rechequear comprendimiento y darle a este, a este que ahora estamos cada vez hasta, hasta con menos contacto, es ese contacto humano, aunque sea virtualmente, para clarificar qué es lo que necesita cada quien. Eh, antes de obtener ese input, digamos, eso, y, y los requerimientos eh, a través de entrevistas personales, eh, es como, es importante, digamos, que setemos un contexto, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos, antes de ir a una serie de preguntas en sí que tenemos preparadas para, para mostrarles, eh, eh, tenemos que prepararnos para estas entrevistas. Entonces, eh, son preguntas obviamente abiertas, muchas de ellas, eh, pero una de las primeras preguntas o de las primeras partes de este proceso es prepararnos. Y el primer paso es crear, obviamente, una lista de quiénes voy a entrevistar. Entonces, idealmente tenemos que cubrir cada esquina o departamento importante dentro de la organización que van a tener uso significativo de esta herramienta. Eh, y... Digamos, este momento puede ser, es un, son momentos bastante culmen, digamos, cuando entrevistamos a uno de estos líderes en la organización. Así que tenemos que prepararnos bien. No podemos ir así como que acabo de bajarme del transporte público o del auto eh, y salir corriendo, sino que tenemos que prepararnos. Entonces, tenemos que conocer todo lo que podamos acerca de la función y las metas que esa persona tiene. Eh, tenemos que preguntar si... Eh, eh, si tiene metas compartidas con otros departamentos o con otras funciones. Y tenemos que tomarnos el tiempo de leer entre líneas de cualquier reporte anual o información que tengamos acerca de esos departamentos. Hablarle a otras personas para que, que, que normalmente interactúan con, con esa área para poder llevar el máximo ya aprendido, ¿no? Y no llegar ahí a ver a qué te dedicas, ¿no? Porque sería, nos desacreditaríamos frente a ese líder eh, de la organización. O sea, para que ese líder de la organización nos tome en serio, tenemos que tomarnos este tiempo de estudio antes, llegar ahí y sentarnos con él y hablar, no de tú a tú en lo más que se pueda, pero con un conocimiento de causa previo importante. Entonces, antes de, de, de sentarnos con ellos, tenemos que enviarles un pequeño resumen del proyecto y, y quizás incluso hasta una, una copia de las preguntas que le queremos hacer para que sepan más o menos si no los agarremos en, en curva, como se dice, 
sino que, que, que les mandemos para que se puedan preparar. Tenemos que sí. hacerles saber qué es lo que nos imaginamos acerca de su rol en este proyecto y cuáles serían y cómo estarían involucrados durante este proceso y obviamente durante el ongoing de la plataforma. Sí, André. Sí, eso es algo también que, que estamos viendo mucho ahora, ¿no? realmente que bueno, estamos en esta situación de, de trabajando todos en nuestras casas o mayor tiempo desde nuestro hogar y realmente por ahí justamente estas personas también son suelen ser también las personas que tienen las agendas más comprometidas, ¿no? Eh, entonces también es esto, uno va a tomar 45 minutos, 30 minutos, lo que es, digamos, el tiempo que uno se tiene para esta reunión, eh, y brindarle este mapa de preguntas, eh, tanto, digamos, primero prepararse uno, y después brindar este mapa de preguntas, realmente va a hacer que, que aprovechemos ese tiempo, ¿no? Eh, así como no es una charla de café y hay que ir con cierta información preparada, también este líder puede tener más información preparada, de manera que uno salga de esa reunión aún con más datos de lo que podría haber conseguido con, digamos, sin preparación. Entonces, realmente hay, hay que sacarle el jugo a ese tiempo eh, y, y también eso, digamos, es, es profesionalismo de nuestra parte y también no las repreguntas, ¿no? Viste esto de, bueno, un mail y, y te acordás, ay, ahora me acordé de esto y ahora me acordé de lo otro. No, realmente hay que aprovechar esto y, y también, digamos, eh, para, para informar el proyecto, relevar lo que necesitamos y, y bueno, y, y seguir haciéndolo, ¿no? Porque no es, no, no es la única entrevista que vamos a tener que hacer. Genial, André. Voy a, yo suelo repetir bastante con mis colegas eh, que um, todo proceso tiene tres partes importantes. Si te falta uno, si, si tenés más de tres es porque te, 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 te sobra y tenés que ver cómo resumir y si te falta uno es porque te salteaste algo, ¿no? Entonces, así como vieron que hay tres partes, tres, tres grupos importantes en nuestro análisis, también hay tres partes, en una, al hacer una entrevista está la parte previa, que es lo que estábamos hablando recién, que es el antes de la entrevista, está el durante la entrevista y está el después de la entrevista. Entonces vamos a situarnos ahora en durante la entrevista. Entonces, durante la entrevista, o sea, es importante tener una estructura. Tenemos que llegar ahí con, y, y transmitir la idea que tenemos, estamos en control de la situación. Entonces tenemos que darle a la conversación una estructura para no irnos por las ramas y poder aprovechar al máximo esa hora que vamos a tener con esa persona. Entonces tenemos que, nosotros lo que hacemos es sugerirles a ustedes y lo que hacemos con nuestros clientes es dividir la conversación en seis partes. Una es la introducción. Obviamente vamos a presentar, eh, vamos a, a recordarles eh, eh, por qué estamos acá, eh, hacer muy claro de que esta, esta conversación es confidencial ¿no? y que muchas veces no hay preguntas correctas o incorrectas. Es, es, esto es parte de un proceso de design thinking en donde vamos a traer toda esta información para preparar el mejor prototipo para la organización y que nos sirva para buscar la mejor solución. Eh, esa es la primera parte. Una segunda parte que el, el entrevistado nos pueda contar sobre él, que en sus palabras nos cuente cuáles son las funciones de su departamento, qué objetivos tiene, qué desafíos tiene, qué barreras tiene para alcanzarlo, eh, qué, qué están tratando de hacer en este momento, eh, eh, qué no les ha funcionado, cómo van a medir el éxito. Y es, es un, si podemos llegar, no sé si han dado cuenta ustedes en la, en la televisión o en la radio, que los grandes entrevistadores son los que pueden llegar, digamos, a la médula del corazón con, con sus entrevistado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a hacer que ellos nos abran su corazón, entre comillas, diciéndole, esto es lo que me duele la cabeza, donde me aprieta el zapato, no, por lo que yo no duermo en la noche, es por esto, ¿cómo me puedes ayudar vos a esto? Ahí, si llegamos a ese momento, es donde lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque tenemos que relevar de esas personas cuáles son sus prioridades, cuáles son sus ambiciones, ¿no? Entonces, muchas veces caen, digamos, en tres categorías, ¿no? Eh, que son mejorar el desempeño, eh, mantener actualizado, digamos, las habilidades y el conocimiento de las personas y progresar en sus carreras. Suelen ser tres, les tiramos como tips de las cosas que usualmente vemos, ¿no? Eh, luego tienen que hablar acerca del proyecto, o sea, ¿cuál es el plan de implementación de nuestra nueva LMS? ¿En qué proceso estamos? ¿En dónde estamos en este plan? Eh, 
más o menos, después le, le vamos a dar la posibilidad que se descargue en esto, todavía, todavía no al final de, 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 de estas preguntas, para que pongan atención, eh, es pedagógico esto, eh, para que puedan tenerlo, o sea, no se preocupen que esto lo van a tener en PowerPoint, lo van a tener grabado y lo van a tener en una guía también con estas preguntas, y después lo van a tener en una guía, una guía general de toda la capacitación, de toda la certificación. Eh, o sea, si, si, si no toman, si toman apuntes es porque les sirva, para tom porque a veces tomar apuntes ayuda a la memoria, pero no se preocupen. Así que, eh, hablar acerca del proyecto, hacer preguntas más detalladas, o sea, tenemos que escuchar con atención también, hacer repreguntas, pedir más detalles, contarme más de esto, qué pensás de lo otro. Eh, de verdad, demostrar un interés genuino por, el, por la función que esta persona tiene, porque si no lo hacemos así, y si no somos empáticos en este momento del proceso, la persona se, se, se va a dar cuenta al minuto dos de esto, eh, sí. y va a ser muchísimo menos eficiente. Sí, Andrés. No, que okay, también una, un tip interesante es esto, o sea, no importa si esta es la cuarta entrevista, quinta, sexta, no sé, eh, y, y ustedes tal vez ya cuentan con algo de conocimiento sobre este líder y su área, la realidad es no, no asumir, ¿no? O sea, no, no decir, bueno, por decir algo, por decir cualquier cosa, ¿no? Uno se hace junto con recursos humanos eh, y va a juntarse con el líder de, de sistemas. Entonces, no comentarle en la reunión de ley de sistemas lo que Recursos Humanos piensa que hace sistemas, sino preguntarle como si uno estuviera en una hoja en blanco, realmente qué hacen, cuáles son las funciones, cómo es el equipo, qué necesitan, porque eso también, digamos, es como que uno se pone los anteojos de otra persona, y no, en ese momento hay que mirarlo directamente. No predisponerse, ¿no? Sí, no sesgarse, tal cual. Eh, bien, entonces... Se van a sorprender, se los aseguro, de lo, de lo, de lo positivo de las respuestas de las personas cuando ustedes demuestran genuino interés en el negocio, en sus problemas, en sus metas. Claro. Y esto les va a ayudar a conseguirse un socio para la implementación del proyecto. Siga vos. En este, claro, en este punto de las preguntas, de verdad es, es interesante siempre... Esa, y qué tal si, ¿no? El utilizar, y qué tal si, y, y qué te parece, y, y cómo lo escuchas, y por qué no, y por qué sí. Entonces, pues sí, se convierten en un tipo de consultores, pero como dice Rodrigo, la verdad es que los resultados van a ser extraordinarios. Totalmente. Preguntas como, mencionaste esto o lo otro acerca de tus metas. ¿Has pensado acerca de qué rol tiene que tener capacitación en esto para alcanzar esas esas metas, eh, cómo el área de capacitación puede agregar valor eh, a, 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 para vos en esta organización. Eh, si no hubiesen restricciones, por ejemplo, eh, ¿cuál sería la ideal solución de aprendizaje que estaría buscando o que te ayudaría? Si no hubieran restricciones, obviamente es como cuando uno lee un libro, ¿no? que la imaginación no tiene presupuestos ni presupuestos de producción, ni nada, o sea, eh, pues es tan bonito leer, eh, y le damos, te doy 20 segundos, te doy la varita mágica, agarrala, y decir, ¿qué es lo que te imaginas? O sea, si no hubiese ningún tipo de restricción presupuestaria ni de tiempo. Entonces, y considerando todo eso anteriormente, ¿cuáles son las barreras y bloqueadores que ellos ven para poder alcanzar esas soluciones? Eh, ¿Qué tal si la persona que nos habló y nos dice, yo veo con la varita mágica en la mano, eh, veo que yo necesitaría todo esto, ¿no? ¿Y qué tal si nosotros lo podemos conseguir? Y está dentro del, del ¿cómo se llama? Del, del alcance, ¿no? Que no es nada loco. Y quizás, si hicimos esa pregunta a todos, podemos traer la mejor solución del mundo, ¿no? O sea, es importante. ¿Qué pasa si no lo hubiéramos preguntado? Eh, importantísimo preguntar, ¿Quién en el equipo va a estar envuelto, involucrado, perdón, en el diseño y la entrega de las soluciones de aprendizaje? ¿Qué preocupaciones tenés o, o, o que hayas escuchado de otros acerca de cómo es actualmente entregada la capacitación en, en esta organización? ¿Cuál es la mejor experiencia de aprendizaje que has tenido? Eh, son cosas que nos van a ayudar a, a ver cuáles son las expectativas de esas personas. Eh, bien, esto es como una estructura básica y después obviamente viene el de, eh, valga la redundancia, el después, ¿no? Es 
tratar de, de primero sumarizar todo lo que escuchamos para confirmar nuestro entendimiento. Eh, obviamente hacer como un, un, un seguimiento y, y un cierre, a mandar una, una minuta de qué es lo que hablamos a la persona, con cualquier pregunta que haya quedado eh, en el aire. Eh, eso es súper importante para poder darles como un buen un buen cierre, ¿no? A, y darle como una cosa muy profesional al proceso que estemos llevando. Eh, y antes de, de terminar y compartirles una, la guía de estas mismas preguntas, es lo que puede con, contener ese email de seguimiento al final, es un resumen de los objetivos, el rol que tendrá capacitación o entrenamiento, o recursos humanos para alcanzar eso, sus opiniones para una buena aprendizaje, experiencia de aprendizaje, evidencias o datos que dentro de la MS, el MS podemos monitorear, es súper importante, y cualquier pregunta abierta que haya quedado. ¿no? Eh, importantísimo pedirles que nos chequen, que nos confirmen, si hemos entendido bien lo que hemos hablado, y créanme que si hacen esto con cada uno de los líderes de la organización, van a arrancar con el pie derecho. Así como los futbolistas cuando entran a la cancha y que saltan en el pie derecho, los primeros dos, tres pasos, va a ser totalmente distinto. Que ustedes se lancen al vacío a tratar de implementar algo y que todos estos líderes de negocios sean, lo, se los encuentren ustedes con una espada desenvainada diciendo, ¿qué venís a hacer acá? ¿No? ¿Por, qué me, por, ¿Por qué me venís a sacar tiempo a mí y a los míos y hacerme perder tiempo cuando yo tengo mis metas? Va a ser totalmente distinto. Entonces, eh, ahora sí, eh, si sí, sí, me, me ayudan chicos a compartir la guía de preguntas para que se las puedan descargar. Compartimos ahí, ¿no? La van a encontrar en la pestaña de Genial. Ahí hay una pestañita hacia la derecha. Eh, digamos, está el chat, están las polls y los handouts donde se pueden descargar eh, estas preguntas que les pueden ayudar. ¿no? Usualmente nosotros con nuestros clientes hacemos un pasito más, que es un proceso que se llama Business Canvas donde mapeamos, digamos, todo lo que es la, la cultura de aprendizaje de la empresa, mapeamos su propósito, cuáles son los stakeholders, eh, en, cuáles son las métricas, o sea, le damos un poquito más de estructura, eh, de esto ya es más cuando estamos implementando una plataforma de capacitación, en este caso estamos todavía viendo qué es lo que la, la empresa necesita de una herramienta. Eh, no sé, chicos, si tienen algo para, para acotar, eh, yo ahora lo abriría a preguntas, a ver si en el chat sí. tienen alguna pregunta eh, relacionada. Recuerden, ese es el primero de los pasos, hay dos más para redondear este proceso. Eh, así que ab abrimos a comentarios sobre, de, de ustedes, chicos, o preguntas de la audiencia. A ver, ¿qué? Sí, una cosa que por ahí, digamos, no se preguntó, pero que creo que vale la pena, y un poco pensando también en los... Eh, ah, ah para, antes de decirlo, hay una pregunta, dice. Dice, ¿es posible eh, o frecuente que no accedan a esa entrevista y quieran solo un contacto por mail o chat? Puede pasar de todo, ¿no? Pero sí, sí. yo lo que, te, lo que te recomendaría es que hagas presión para poder obtener por lo menos de los líderes de negocio, eso, aunque sean 30 minutos, pero va a ser muchísimo más eh, eh, eficiente. Eh, y van, incluso si, si le mandas una encuesta, ellos van a, van a gastar más tiempo llenando la encuesta que si tienen una conversación rápida y van a permitir una conexión muchísimo más humana. A ver, ahí siguen las preguntas. Sí, Alejandro Velasco nos comparte una. Dice, los expertos en contenido, podrían recordarme el nombre técnico, me imagino que se refiere a, a los diseñadores instruccionales. Eh, ¿Tienen alguna preferencia en, en, en relación a alguna plataforma para desarrollar contenido? Nosotros la que utilizamos se llama ADAPT. Usamos ADAPT y en algunos casos por pedido de los clientes utilizamos eh, Storyline. ADAPT es una herramienta que desarrolló Kinio en la cual nosotros podemos desarrollar experiencias mucho más ricas y responsivas 
que, que las herramientas de autoreo más cerradas, digamos. Pero, pero puede ser Storyline, puede ser Captivate. Hay, 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 hay muchas, ¿no? Claro. Perdón, acá dicen, ¿es conveniente contratar la plataforma y mientras corre el, pro, el proyecto ir acercando a los demás líderes? Eh, la, la, por lo menos, todos estamos hablando con un poco del previo. Claro, sí. Entonces, siempre sugerimos tratar de preparar todo esto, digamos, de involucrarlo antes de, de implementar la, la, la plataforma, digamos, antes de contratarla, precisamente para poder identificar las necesidades que tiene cada digamos, líder y área de negocio. Eh, ¿Por qué? Porque estos objetivos de negocio eh, van a hacernos entender un poco digamos, cómo vamos a hacer para alcanzar esos objetivos de negocio con el la aprendizaje y las funciones que, que pueda tener la, la, la LMS. Entonces, eh, trataríamos, o sea, de todas maneras, muchos proyectos tienen su propio ritmo y hay veces donde, bueno, hay, hay cuestiones que, que van más rápido, pero digamos, estamos tratando de, de, de compartirles la best practice y diríamos que donde, sí. idealmente es involucrar a todos y contratar a Correcto. Sí, no es lo ideal, porque obviamente puedes comprar un auto antes de saber que necesitabas un auto más grande, ¿no? O un auto más chico, sí, sí. quizás. Llegaste menos gasolina. Entonces, lo ideal es hacer este, este trabajo previo si ya lo tenés, bueno, es lo que tocó, es lo que hay, como se dice. Y bueno, hay que, hay que hacer este relevamiento y ver cómo adaptar esta herramienta o incluso en el, la decisión más dura, decidir que no es la que se necesita. ¿no? Y esto es un super, una pregunta súper interesante. Cuando involucraste a muchas partes dentro del desarrollo y selección del LMS, ¿No existe el riesgo de entorpecer o dificultar el proceso por tantas opiniones distintas? Y de ser así, ¿cuál es el consejo para priorizar las opiniones? Está, está bien interesante. Tienes que crear un blend, vos tenés que crear una propuesta, ¿no? Primero tenés que tener eh, un, un sponsor fuerte, que puede ser el jefe de recursos humanos o el jefe de capacitación, eh, ya pues, que la iniciativa viene desde el lado más técnico o viene del lado más comercial. <coughs> Tiene que, hay alguien que trae, trae la iniciativa eh, y que la adopta como su hijo, digamos. Y después, esa persona o esa área es la que tiene que, que tratar de sintetizar las necesidades de la organización. Y nosotros, a través de este proceso, lo que vamos a hacer es escuchar a todos para hacer una propuesta. Esto es lo que le conviene a la organización, ¿no? Sin pensar solamente en una de las áreas que, como veíamos al inicio, si lo hacemos así, eh, puede ser que después entorpezcamos a otras. O sea, tenemos que tomar todas las necesidades para ver cómo podemos responder lo máximo posible. Eso es lo que hace de verdad que podamos dar una respuesta más estratégica hacia donde la empresa va. Porque si ya sabemos que probablemente alguien me dice, yo necesito que sean sesiones virtuales y quizás la, la empresa va a hacer algo totalmente digital de aquí a 3, 5 años. Y eso es lo que tenemos, nosotros tenemos que pensar como estar pensando a futuro también. Eh, cuál va a ser el roadmap que vamos a tener con esta plataforma, hacia dónde vamos a ir, qué posibilidades tiene, qué forma de crecimiento tiene a partir de lo que vamos a arrancar. Puede ser que no vamos a poder dar respuesta a eh, el área de manufactura que me está pidiendo eh, realidad virtual en este momento, porque la verdad es que las demás áreas no las necesitan, pero yo tengo que traerle algo a la organización. Entonces, pero sí, en un roadmap puedo ofrecer de aquí a tres años y con los presupuestos necesarios traer al área de manufactura una parte que sea 3D o de realidad virtual. Sí, en ese punto, Rodri, lo que agregaría, si tenemos un pedido de esos que a veces uno lo descolocan un poco, así, bueno, puede hacerse, pero no es lo que todo el mundo está pidiendo, es, es preguntar para qué lo quiere, ¿no? Porque tal vez hay otra funcionalidad que nosotros ya tengamos que puede dar respuesta a esa necesidad sin que exactamente sea la realidad virtual, ¿no? Claro, ¿cómo impacta en la estrategia general? De, del negocio y de la capacitación como tal. Que hay en procesos de, de relevamiento, hay clientes que nos dicen eh, necesitamos realidad virtual, ¿no? Pero después cuando le preguntamos, nos, no, la gente no tiene computadora, la gente tiene un grado alto de analfabetismo, estoy inventando, ¿no? Pero eh, no saben usar computadoras. Bueno, ¿y cómo pensás que van a ser realidad virtual? Eh, cuando no tenés el equipo necesario, el hardware, ni tampoco, ni tampoco el presupuesto, ¿no? Pero 
como, como que muchas veces la gente pide cosas que no es exactamente lo que el negocio necesita. ¿no? Entonces es imp importante escucharlos, escucharlos y ver cómo respondemos al máximo a las necesidades de cada quien. Bueno, creo que nos estamos pasando de tiempo ya y queremos ser muy respetuosos con todos. Nosotros nos podríamos pasar hablando todo el día claro. de estos temas, <risa> <risa> que de hecho lo hacemos. Claro, Por eso tenemos varias sesiones. sesiones. Así que vamos a ir cortando ahora. Recuerden que van a recibir eh, la grabación de esta sesión. Van a, van a encontrarla también en nuestro canal de YouTube. Van en, al final de esta sesión, de las tres sesiones, van a encontrar, van a recibir un correo electrónico con las tres grabaciones y el link para poder certificar. Esto, perdón que sea repetitivo, pero lo vamos a repetir muchísimo para que, para que no quede ninguna duda. Así que, te lo paso, Martín. Exactamente. Bueno, buenísimo, chicos, la, la, la presentación. Es la, la primera sesión de tres, así que esperamos que se sigan sumando para las otras. Es un tema, como dijo Rodrigo recién, bastante extenso. Así que decidimos de dividirlo por temas para que sea también más, más llevadero. Si no, es mucha, mucha información. Van a encontrar de vuelta automáticamente, van a recibir la grabación. También van a recibir la, la presentación y va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que si no hay más comentarios, los podemos dejar que vayan a merendar por su café de la tarde o su rutina post-almuerzo. ¿Sería qué? ¿La, ¿La comida ahora? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué se... Perfecto. Recuerda que cualquier pregunta, además, nosotros vamos a estar revisando y se las respondemos por mail. Y si no, pueden enviarnos sus preguntas a helogarroaquino.ea. La comida, me, Inés, ahí. La comida <ríe> en México, sí. correcto. Sí, se come rico en México. Un saludo a todos, a toda la gente en América Latina. Eh, estamos conectando en una semana exactamente y pueden buscarnos en redes sociales también si tienen dudas por lo que necesiten. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por, por asistir. Muchas gracias. Y recuerden... Muchas gracias a todos. <risa>